পরিযান পর্ব 42 লিখেছেন ইশিতা রহমান সানজিদা পরি শান্ত মেজাজে কবিরের গলায় ছুরি বসিয়েছে যা কারোর মাথাতেই আসেনি এমন কি শায়েরেরও না নশাদ ভেবেছিল এত কিছু জানার পর পরি ভেঙে পড়বে কিন্তু তা সম্পূর্ণ ভুল প্রমাণিত করে পরি নিজেকে আরো শক্তিশালী করে দাঁড় করিয়েছে যখন টেবিলের পাশ ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল তখনই ছুরিটা হাতে নিয়েছিল এবং সুযোগ বুঝে কাজে লাগিয়েছে কবিরকে আঘাত করে পরি আর এক মুহূর্তও দেরি করে না পাওয়ার আলো নশাদের দিকে তবে নশাদ একটু দূরে থাকার কারণে সে সতর্ক হয়ে গেল শায়ের নিজেও পরিকে জাপটে ধরে টেনে সবার থেকে দূরে নিয়ে আসে কিন্তু পরি হাত পা ছোট ছোট করছে শায়ের বলল ছুরিটা ফেলে দিন পরি যান আপনার লেগে যাবে একটু শান্ত হন ছাড়ুন আমাকে ওকে না মারতে পারলে আমার রক্ত ঠান্ডা হবে না আফতাব চেঁচিয়ে বলে এখনো সময় আছে শায়ের পরিকে শেষ করে দাও না হলেও তোমাকেও ছাড়বে না আফতাবের কথাতে পরি স্থির হয়ে গেল হাত থেকে ছুরিটা আপনা আপনি পড়ে গেল সে বলল কেমন পিতা আপনি যে নিজের কন্যাকে হত্যা করতে চাইছেন আমি তো আপনার কোনো ক্ষতি করিনি তাহলে আমার উপর আপনার কিসের ক্ষোভ মেয়ে হয়ে যদি বাবাকে খুন করার ইচ্ছা পোষণ করো তাহলে আমি বাবা হয়ে কেন পারব না আমি কবে আপনাকে খুন করতে চাইছি আমি তো আপনাকে হত্যা করার কথা কখনো চিন্তাও করিনি এখন তো করতে চাইবে সেটা আমি জানি সোনালির মতো তুমিও আমাকে মারতে চাইবে তাই তোমাকে আগেই সরিয়ে দিতে চেয়েছিলাম সোনা আপা আপনাকে মারতে চেয়েছিল কিন্তু কেন আফতাব কথা বলল না তবে নওশাদ বলে উঠল তোমার বাবার যে সাম্রাজ্যের লোভ পড়ি তা পেতে সে নিজের আপনজনদেরও বিসর্জন দিতেও পিছপা হবে না আফতাব রাগান্বিত চোখে নওশাদের দিকে তাকালো নওশাদ সেদিকে গুরুত্ব না দিয়ে অন্যদিকে মুখ খোড়ায় পড়ি তো সব জেনেই গেছে এটুকু জানলে ক্ষতি কি কি এমন লোভ আপনার যে নিজের মেয়েদের হত্যা করতে হবে অল্প কিছু নিয়ে কি সুখে থাকা যায় না যে লোভে এত পাপ করছেন পরকালে কি জবাব দিবেন ইহকালে সুখ পেলে পরকালেও পাব আমাকে নিয়ে তুমি এত ভেব না মূর্খ পিতা আপনি ইহকাল পরকালে আকাশ পাতাল তফাত তবে একটা কথা শুনে রাখুন যদি আমি বেঁচে থাকি তাহলে আপনি বাঁচবেন না সাম্রাজ্যের লোভে আপনি আর আমার প্রতিশোধের আক্রোশ কার জয় হয় দেখা যাবে আমি নিশ্চিত এই যুদ্ধে আমার প্রাণ হারাবো আমি কিন্তু রক্তারক্তি ছাড়া আমি মরবো না ভুলে যাবেন না আপনার রক্ত আমার শরীরে আছে তাই আপনার মতো তলোয়ার আমিও চালাতে পারি আর আমার লক্ষ্য কখনো বিফলে যাবে না আফতাব গর্জে ওঠে তার সামনে মৃত্যুর হুমকি দিচ্ছে তার মেয়ে আর তিনি শুনছেন শায়রকে সে বলে পরিকে রেখে চলে যাও শায়ের নাইলে আজ তোমাকেও শেষ করে দিব আফতাবের কথা শুনে শায়ের হাসলো এক হাতে পরিকে জড়িয়ে ধরে সোজা হয়ে দাঁড়ালো বলল আপনার কোন চামচার সাহস আপনার কোনো চামচার সাহস নেই আমাকে ছোঁয়ার এসব বলে নিজেকে হাসির পাত্র বানাবেন না চলুন পুরী যান আমাদের যেতে হবে শায়ের পরীর হাত ধরে সবার সামনে দিয়ে বাগান বাড়ি ত্যাগ করল সব রক্ষীরা শায়ারকে আটকানোর পরিবর্তে তাকে যাওয়ার রাস্তা করে দিল কিছুটা দূরে এসে পরীর শক্তি যেন সব শেষ হয়ে গেল সে মাটিতে বসে পড়ল শায়ের পরীর হাত ছেড়ে দিল পরে চিৎকার করে কাঁদছে বোরখার নেকাপটা টেনে খুলে ফেলেছে সে জীবনের এতগুলো বছর সে ভুল মানুষদের সাথে কাটিয়েছে সেটা ভাবতেই ঘৃণা বাড়ছে ওর মাটিতে বসে হাত পা ছুঁড়ে কাঁদছে জ্যোৎস্নার আলোতে ভরে গেছে চারদিক চাঁদের আলো সবারই প্রিয় কিন্তু সময় যেন সব কিছুতে আজ বিষ ঢেলে দিয়েছে নিঃশ্বাস নিঃশ্বাস ছাড়তেও কষ্ট হচ্ছে পরীর কিছুক্ষণ অভাবেই বসে থেকে উঠে ছুট লাগালো পরী শায়ের পরীকে দাঁড়াতে বলছে আর ছুটছে পরি ছুটে গেল সোনালির কবরের কাছে কবরের মাটি আঁকড়ে ধরে মাথা রাখে মাটিতে এই রাস্তা দিয়ে কত চলাফেরা করেছে অথচ পরি জানতেও পারল না এ কবরটা প্রিয় মানুষটার রাখাল কদম গাছের সাথে হেলাম দিয়ে বসেছিল পরিকে এইভাবে কাঁদতে দেখে সে হতভম্ব হয়ে গেল হামাগুড়ি দিয়ে এসে পরির পাশে বসে ওকে দেখার চেষ্টা করে পরি আগের মতোই কাঁদছে রাখাল পরিকে মৃত্যু ধাক্কা দিতে দিতে বলে এই ওট কান্দুস কেন তো রানীর ঘুম ভেঙে যাইব পরি মাথা তুলে রাখালের দিকে তাকালো সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁট ভেঙে আবারও কেঁদে উঠে বলল সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁট ভেঙে আবারও কেঁদে উঠল সে বলল আবার ঘুম কখনোই ভাঙবে না যদি কাঁদলে ঘুম ভাঙতো তাহলে বিশ্বাস করো আমি অনেক কাঁদতাম তুমি কেন আপাকে বাঁচাতে পারলে না আমার আপা কত কষ্ট নিয়ে দুনিয়া ছাড়ল রাখাল পরীর কথার অর্থ বুঝল না বোঝার চেষ্টাও করল না সে আপন হস্তে সোনালির কবরে হাত বোলাচ্ছে কোন পাপের শাস্তি তুমি পেলে আপা ওই পিসাজগুলো তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছে আমি তোমার কবরের মাটি ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করছি 
শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার আগ পর্যন্ত আমি ওদের শাস্তি দেওয়ার চেষ্টা করব আর যাই হোক না কেন নসাদকে না মারা পর্যন্ত আমি শান্ত হব না তোমার মৃত্যুর প্রতিশোধ আমি নিবই মৃত্যুর পরেও বিধাতার কাছে আর্জি জানাবো তোমার হত্যাকারীদের শাস্তির জন্য চোখের পানি দুহাতে মুছে নিল পড়ি শক্ত কণ্ঠে বলল দোয়া করো আপা তোমার পড়ি যেন সব কাজে সফল হয় তোমার ছোট্ট পড়ি আজ অনেক বড় হয়ে গেছে ভালো খারাপ আজ বুঝছে প্রতিশোধের মানে জানে তোমার পড়ি কখনো ভেঙে পড়েনি আর ভাঙবেও না তোমার পড়ি হাসতে হাসতে মৃত্যুকে বরণ করে নিবে আবার চোখ মুছে উঠে দাঁড়ালো পড়ি পেছনে ফিরতে সে সায়েরকে দেখলো সায়ের এতক্ষণ পড়ির কথা শুনছিল পড়ির চাহনি স্থির পড়ির চাহনি স্থির সায়ের তা অন্ধকারে উপলব্ধি করতে পারল না তবে সায়ের এটা বুঝতে পারল যে আজকে পড়ি সম্পূর্ণ নতুনভাবে তৈরি সায়রের জন্য তার মনে একটুও ভালোবাসা নেই সায়ের পড়ির দিকে এগোলো না পড়ি নিজেই আসলো জমিদার বাড়ির দিকে যাচ্ছে পড়ি সায়ের বলে উঠল ওখানে যাবেন না পড়ি যান আমার সাথে ফিরে চলুন ফিরে তাকালো পড়ি আপনার ভাবনা অসাধারণ কিন্তু আমি ফিরে যাব না আমার প্রতিশোধ না নিয়ে আমি কোথাও যাব না আপনি একা একটা মেয়ে হয়ে ওদের সাথে কিছুতেই পারবেন না সেটা আমি জানি তবুও প্রতিশোধ না নিয়ে আমি পিছপা হব না আপনি চলে যেতে পারেন আপনাকে ছাড়া আমি থাকতে পারব না পড়ি যান চলুন আমরা অনেক দূরে চলে যাই আমরা ভালো থাকব সেখানে বাহ কত সহজে কথাগুলো বলে দিলেন আপনার মতো পাপিষ্ঠরা সব কিছু থেকে আপনার মতো পাপিষ্ঠরা সব কিছুকে সহজভাবেই নেয় কিন্তু আমার পক্ষে তা মেনে নেওয়া সম্ভব না আমার ভালোবাসা দেখেছেন কিন্তু আমার ঘৃণা এবার দেখবেন আপনার পরি যেন আপনাকে কতটা ঘৃণা করে তা এবার আপনি দেখবেন সায়ের পরির কাছে আসলো পরির হাত দুটো নিজের বুকে চেপে ধরে বলল আমি দোষী আমি পাপি আমি শাস্তির যোগ্য আপনি আমাকে শাস্তি দিন আমাকে জড়িয়ে ধরেই শাস্তি দিন আমি সব মাথা পেতে নেব কিন্তু আমার থেকে দূরে সরে যাবেন না পরি ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল সায়েরকে চিৎকার করে বলল আপনার ছোঁয়া বিষাক্ত লাগছে আমার কাছে আমি মানতে পারছি না আপনিও সবার মতো আমাকে মারতে চেয়েছিলেন যদি আমাকে মারতেই চান তাহলে আগেই মেরে ফেলতেন কেন আমার ভেতরের ভালোবাসার জন্ম দিলেন আমার অনুভূতির সাথে কেন নোংরামি করলেন অনুভূতি ভালোবাসা কখনো নোংরা হয় না পড়ে যান নোংরা হয় মানুষ আমার ভালোবাসা নোংরা না পড়ে যান সায়রের কথার সায়রের কথার পিঠে কথা না বলে পড়ি হেঁটে চলল সায়রও পড়ির পিছু নিল অন্দরের উঠোনে সেই বোরখাটা ছুঁড়ে ফেলে পড়ি ছুঁড়ে ফেলে দিল পড়ি মালা এখনো বারান্দায় বসেছিল পরিকে নিয়ে যাওয়ার পর থেকে মালা নিজ ঘরে যায়নি পরিকে দেখে মালা ছুটে এলো মেয়ের দুগালে হাত রেখে সারা মুখে চুম্বন করে বুকে জড়িয়ে নিল মায়ের উষ্ণতা পেয়ে পরি চোখের জলে বুক ভাসালো মালা কেঁদে যাচ্ছেন পরিকে জড়িয়ে ধরে রূপালে নিজ ঘর থেকে দৌড়ে এসে মালা সহ পরিকে জড়িয়ে ধরে তিনজন মিলে অশ্রু বিসর্জন দিচ্ছে ভারী হয়ে উঠেছে সারা অন্দর রূপালি নিজের চোখ রূপালি নিজের চোখ মুছে বলে পরি তুই সায়রের সাথে চলে যা ভালো থাকবি আমি যাব না আপা ওদের শাস্তি না দিয়ে যাব না কার সাথে যেতে বলছো আমাকে যে কিনা আমাকে খুন করার জন্য বিয়ে করেছে আমি জানি সব কিন্তু বিশ্বাস কর সায়ের তোকে বাঁচানোর জন্য মিথ্যা বলে তোকে বিয়ে করেছে ও তোকে ভালোবাসে অনেক তুই ওর সাথে ভালো থাকবি পরি রূপালির কথা পরি রূপালির কথার পিঠে কথা না বলে কুসুমকে বলে ডাকলো কলপারে গিয়ে কুসুমকে বালতি ভরে নিজ কলপারে গিয়ে কুসুমকে বালতি ভরতে বলে নিজ কক্ষে চলে গেল কিছুক্ষণ পর পরি কলপারে গিয়ে বসলো কুসুম তখনও ছিল ওখানে পরি কুসুমের দিকে তাকিয়ে বলল আমি না বলা পর্যন্ত তুই এখানেই থাকবি কুসুম মাথা নাড়ে পরিকে আজ ভয়ঙ্কর সুন্দর লাগছে কুসুমের কাছে ভেজা চুলগুলো লেপটে আছে ঘাড় গলা দিয়ে ঠান্ডা পানি শরীরে পড়তে কেঁপে উঠছে পরি ঠোর দুটো নীল হয়ে আসছে তবু ইচ্ছে মতো পানি ঢেলে শান্ত হলো পরি ভেজা কাপড় ছেড়ে সিঁদুর রাঙা শাড়ি গায়ে জড়িয়ে নিয়ে ঘরে গেল সায়ের এতক্ষণ পরির আসার অপেক্ষায় ছিল পরিকে দেখে সে থমকে গেল পরির নতুন সৌন্দর্য প্রতিদিন আবিষ্কার করে সে আজও করলো তবে আজ সে তবে আজ যেন ভয়ানক সুন্দর লাগছে পরিকে চুল মুছে নি শাড়িটা ভেজে গেছে পানিতে সায়ের গামছা এনে পরির কাছে এগিয়ে আসতেই হাত উঁচিয়ে থামিয়ে দিল পরি বলল আমার থেকে দূরে থাকবেন আমার সহ্য হয় না আপনাকে তবু আমি আপনার কাছে আসবই আপনার কাছে আসা আটকাতে পারবেন না আপনি যদি আমাকে মেরে ফেলেন তাহলে আমাদের দূরত্ব বাড়াতে পারবেন বলা বাহুল্য যে আপনাকে আমি ক্রোধের তারণায় মেরে ফেলতেও পারি 
কিন্তু আমি নিজেকে যথেষ্ট সংযত রাখার চেষ্টা করব আপনাকে বাঁচতে হবে দুনিয়াতে আপনি বেঁচে থাকার শাস্তি পাবেন আমার আপনার দূরত্ব আমার আপনার দূরত্ব আপনাকে শাস্তি দিবে সায়ের কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল পরীর দিকে কোনো ভালোবাসা নেই কোনো ভালোবাসা নেই আজকের পরীর মাঝে পাপ সব কিছু দিয়ে আবার কেড়ে নেয় সায়ের আজকে তার প্রমাণ পেল কাছে থেকে আজ পরীকে যেন অনেক দূরে লাগছে সায়ের জানে না আদৌ কোনো দিন এই দূরত্ব মিটবে কি না দীর্ঘশ্বাস ফেলে সায়ের বলে আমি খুন করে যদি পাপি হই তাহলে আপনিও পাপি সুশীলকে হত্যা করে আপনিও পাপি মানতে পারবেন এটা একটা নর একটা নরপিচাসকে শাস্তি দেওয়া পাপ না পৃথিবীর বুক থেকে একটা জানোয়ার তো বিদায় হলো বিন্দুর ধর্ষণকারীদের হত্যা করে তাহলে আমিও পাপ করিনি বিন্দুর ধর্ষণকারীদের হত্যা করে তাহলে আমিও পাপ করিনি তাহলে পালক এবার বলবেন এটাও পাপ না এ পর্যন্ত ছিল পরিচান পর্ব বিয়াল্লিশ পরবর্তী পর্বগুলো খুব দ্রুত আসবে আর লেখিকা ছোট্ট একটু করে নোট লিখে দিয়েছিল যখন তিনি লিখতেছিল মানে এই গল্পটা যখন তিনি লিখতেছিল ওই অবস্থাতে তিনি একটা লোট নোট আর কি এখানে দিয়েছিল সেই নোটটা আমি আপনাদেরকে পড়ে শোনাচ্ছি তার কারণ হচ্ছে আমি কোনো কিছু আসলে বাদ রাখতে চাই না আপনাদেরকে সব কিছুই জানাতে চাই তো এখানে লেখা আছে চোখে ভীষণ ব্যথা করছে সকাল থেকে ড্রপস দিচ্ছে তাই লিখতে দেরি হচ্ছে কালকে পরিচান আসবে না মানে লেখিকা যখন এই লেখাটা লিখতেছিল তখন তিনি ফেসবুকে আসলে পোস্ট করে এই উপন্যাসটা লিখতে থাকে তো তখন ওনার চোখে ব্যথা হয়েছিল এটাই আর কি উনি এখানে বুঝিয়েছেন তো আমি আর কি উনি যেহেতু লিখে দিয়েছেন এই লেখাটুকু ছিল আমারও দায়িত্ব আপনাদেরকে পড়ে শোনানোর তাই শুনিয়ে দিলাম যাই হোক এ পর্যন্ত ছিল পরিচান পর্ব বিয়াল্লিশ পরবর্তী পর্বগুলো শুনতে চ্যানেলেই চোখ রাখবেন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর আড্ডা দিতে চাইলে ডিসকর্ডে চলে আসতে পারেন ডিসকর্ডের লিঙ্ক থাকবে ভিডিও ডিসক্রিপশন এবং প্রথম কমেন্টে ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফিজ